，唉、哎，真系要讲声唔好意思啊。<笑>你如果真系讲求快，你净系要嗰种嘢嘅话，你揸翻一啲。不过老实讲，其实我就冇想讲呢样嘢，因为我惊讲咗之后咧，我个仔怨我啊。唯一可以告慰嘅咧就系咧，我发觉好多买呢架车嘅人咧，嗯，佢都唔敢改个，唔敢改。你记唔记啊？你有冇留意啊？<笑>改咗冇命。上次我同阿龍成日試架 Honda F D 二梯包，仲有 Mugen R， 好多觀眾想嚟試埋 S 二千，今日找數噶啦。A P 一 S 二千第一代，不過 A P 二嘅生嚟嘅。龍成，你想你試先定我試先？聽講好難揸噶噃。我試先啦。好，我俾你。嗱，不過開車前呢，我要整整鞋帶先，因為呢個車咧好難搞，嚴陣以待啊！呢、這個車唔講得少嘅。好。次次都系我卖广告，不如今次你嚟啦。好啊，咁啊，大家记得订阅我哋频道，多啲 comment like and share， 仲要揿埋个铃铃，就第一时间睇到新片啦。系啦，老常我哋试呢部车之前咧，各自做咗好多功课啦。哎呀，喂，原来宝嚟噶，<笑>你仲有一个好重大嘅发现喎。咁啊系啊，呢、這个波箱咧系非常之奇怪，我初头睇到唔明，研究咗一轮之后咧，终于发现咗佢嘅秘密啦。嗱，我就用一分钟时间。去解構呢個秘密，咁咧就放咗喺 Facebook 裏面。大家而家可以睇我哋右上角嘅 link， 就可以知道個中秘密嘅啦。記得喎，睇完之後 like 埋、點贊啦。除咗個波箱係開心大發現啦，哇！真係好多嘢，原來呢架嘢係獨一無二嘅喎，包括個車架啦，係真係好 unique。基本上系冇本田嘅车用紧嘅。我喺睇资料嘅过程里面咧，真系觉得哇，原来我哋当年睇漏咗好多个。系底盘 engine， 我哋阵间再慢慢讲啦、嗯。但系一样嘢，我哋首先要忏悔嘅，好大感。上次我哋喺其他啲咩 M D 二啊、摩根 R 啊嗰度，都系咁讲噶。诶、哎，汉达太感，我同你都好习惯汉达太感啊，系<笑>又唔会特别浓厚嘅，系嘛？即系唔系廿四尾嚟嘅。系啊，唉<笑>、哎，真系要讲声唔好意思啊。哎哎，哎，自刮，自刮，哎，我唔敢刮佢。<笑>我哋当时成日挂住嗰啲头碌康打啦，系啊，太感价格都系咁上下。我哋醒唔起有一架尾碌康打，今次揸完之后咧，发觉哇，别有洞天，个太感系完全唔同嘅。好开心揸呢个太感。嗱<笑>，我哋成日话尾碌车嘅太感最特别嘅地方咧，就系咧，你越扭得多咧，佢回态力越强嘅。第二就系你个车越快咧，个回态力又越强嘅。咁呢兩樣嘢係相加嘅，於是乎呢，當你越快又越扭得多嘅時候呢，唐太盤呢就會畀一個好強嘅回態力畀你㗎喇。喺個彎裏面呢，就可以做到一個境界，就係你唔需要扭啊，你個心諗我想轉多啲，你隻手自然會用多啲力，佢就會轉多啲㗎喇。於是乎你隻眼望住你想要去嘅地方，係啦，嗰、那個精神狀態就會自動傳咗落去你嘅手嗰個力量嗰度。嗱，你冇扭喐唐太喎。但系个车咧就会跟住你个谂法去转弯啦，呢个就系尾碌车嘅过瘾嘅地方。八而家好多尾碌车都冇咗，<笑>就系好多年前啲老师傅讲，你眼望乜你就扭到乜嘅，系啊感觉就系呢种感觉啦。喺、啊啊、个弯入深少少嘅时候，我先至扭睇，佢、嗯、都做到嘅。系我话俾你听 ，F D 二嗰啲系做唔到嘅，做到都系夹硬嚟嘅。所以系另外一种嘅驾驶感觉，未必代表快与慢嘅，系一种感觉。系翻咗嚟啦。再挂多两单，所以呢，康打做头碌车，佢系要做一部好快喺赛车场嗰度咧，可以赢你嘅车，目标为本嘅、嗯，目标为本。啊、而呢一架咧，系俾你享受驾驶，系两样嘢嚟嘅。所以大家唔好误会咗，哇 ，A P 1 A P 2哦、啊，八千几九千转喎、啊，好劲喎，啲 F D 二唔知飞咗去边啦，嗱错啊！<笑>你如果真系讲求快，你净系要嗰种嘢嘅话，你揸翻 F D 二。揸翻冇嘢啦，冇错。呢架系驾驶感觉嘅浓缩剂，系好得意嘅呢架嘢。我好记得呢架车嘅工程师阿尚元凡，俗称嘅梯包之父，佢讲过呢架车系咩嚟嘅咧？佢用一个形容词，好文人嘅。佢话佢系山顶上边嘅小木屋，好诗意啊种感觉。咁啊系啊，呢架车系冇乜电子设备嘅，嗰啲咩 T C S 啊、V S C 啊，全部都冇。得閒咪差速啫喎，就自己小心啲啦。需要啲技術㗎。咁啊，仲有架 ABS 嘅
。好，一蚊，又俾你試下咯喎。咦，咁快推個波俾我咩？我哋鞋帶啦。O K， 我綁緊。呢<笑>部車搞個結構係一啲 X 結構嚟嘅，其實似一個 leather frame 嘅。係啊，因為佢係開篷車啊嘛。如果係 monocoque unibody 嘅話，靠車頂重力，咁冇咗車頂點算呢？就喺個底下度強化翻咯。佢嗰啲強化嘅支撐咧，望落去好似嗰啲貨車嘅、啊、<笑>樓梯陣咁。我以為擠坐上啦，<笑>我咁似貨車嘅。呢架車架對於一個開篷車嚟講咧，其實非常之硬噶啦。其實係康達車裏面差唔多，我數一數二硬嘅車架嚟噶。即係如果你講翻我個年代啦，當然我直頭感覺佢係硬過同期嘅 S3 添。當年咧，一講起 S 二千，大家就諗起兩樣嘢嘅啫。第一就係九千轉喎，九千轉係即係每一公升個馬力咧係當勢最高噶啦。好耐之後啊，先至俾其他車追到啊。以 NA 嚟講，咁第二咧就係話，哇！呢架美碌車。揸上嚟都幾難搞下個，尤其是佢咁高轉，跟住又嚟 V t e c 咁啊手忙腳亂。大家都係呢兩個最大印象。係，慢慢咧就成為咗一個城中嘅傳說啦。係，哇喺四千啊，好難搞喎。係，但係講翻轉頭，其實九千轉有幾難做呢？佢又做咗啲乜嘢呢？啊，九千轉係係難嘅。嗱，第一。當一個 engine 越轉越快，會面到個挑戰就係個瓦魯山唔冚啦。係啊，咁佢、啊啊、就換啲硬啲嘅彈弓咪得咯嚇。以而家嘅技術咧，好嘅瓦魯彈弓咧，係上到萬一二轉都得嘅。咁當然唔係咁簡單啦。嗰、嗯那個活塞喺個氣缸絲桶裏面行得咁快，咁肯定有摩擦有熱力噶嘛。係啊，點樣帶走佢咧、嗯？我哋之前都介紹過，而家新技術咧就係、是。噴啲 plasma 嘅鋼鐵落去嗰個 block 嗰度，做一種好薄嘅絲筒。啊嗯、但係當年冇呢個技術嘅。嗱，咁佢有其他計嘅喎。嗱，佢咧就照用普通絲筒嘅 size， 即係幾個 m 口咁樣但係個物料咧，佢唔係用鑄鐵嘅，因為鑄鐵好脆嘅。嗯。鑄鐵當你做到好薄嘅時候，佢會爛嘅。佢嗰個絲筒咧係用嗰啲好複雜嘅物質啦，有啲纖維啊，有其他金屬，令到佢咧唔單止硬，仲係好硬。然之後咧，住咗落去嗰個 block 嗰度，之後咧，佢慢慢 boring 糖孔做翻薄佢，令到佢得翻零點五 mm 厚，於是乎咪做到一個很好好嘅散熱能力咯。另外喺個 piston 嗰度做啲功夫啦，佢個 piston 係鑽造嘅、嗯，即係鑽造係比鑄造咧剛性更加好啊！咁啊，同時咧係倒咗浸熱流化木喺度啦，令到個摩擦力降低啦。嗱、嗯，咁呢啲都係 Google 裏面查得到嘅嘢。嗯咁仲有一樣嘢呢，就係我特登走去揾嘅，唔係咁易揾嘅。結果邊個揾到啊？就係、是、佢有一個數值啊，叫做 r o c k ratio， 就係佢個 connecting rod 即係遮柄，係同佢行程嘅比例，係個遮柄隨意行程。嗯，咁佢長呢，有個好處就係活塞上落嘅時候呢，個遮柄個搖擺角度細啊。嗯，於是乎呢，佢上到最頂轉彎嘅時候，受嗰個力呢，摩擦力係會細啲嘅。嗯，令到佢喺高轉嘅時候個穩定好好多咯。啊，康達嘅幾款機器呢。都出名啊 ！B 系啦 ，K 系啦，同埋呢架 F 2 0 C 啦，佢個 rock ratio 係最長嘅，去到一點八啊 ！F 1都係二點幾嘅咋，一點八咧比普通車長好多啦。一般嚟講一點五、一點六嘅咋，有咩缺點啊？點解唔人都用啊？咁嗱，當然啦，成本係高咗，同埋咧，因為你咁樣做咧，成個 engine 係高咗嘅。係啊，嗱，你見到好得意啊！呢、這個 engine 咧四氣缸啫嘛。但係你打開車流咁咧，你見到佢側側地咁擺嘅，好似寶馬啲六氣缸咁樣嘅。點解咁短嘅氣缸都要側側地擺呢？就係、是、因為佢係長遮柄設計，整個 engine 個高度係高咗啲啲，所以佢用呢個方法做。個扭力大，你由三千一路踩到去九千轉啦，你係好放心嘅。扭力唔係好勁，但係好闊，咁就係呢種感覺啦，好玩嘅。怪得呢架車嘅引擎咧，連 b a l a n c i n g shaft 都冇嘅，即係佢裏邊做咗好多嘢，係令架車行到咁高嘅轉數，冇錯，而冇一啲。好難搞嘅震盪、噪音，你講得啱啊！因為阿上元凡都講過，搞呢副引擎最難搞嘅咩？八千轉之後，嗯，冇錯，嗰啲嘅噪音同震盪係多到難以想像嘅，冇錯。咁佢哋就要諗好多嘢，去令佢行到咁快之餘，唔會行到散散漏漏、冰冷冰冷。冇錯。人人都話呢部嘢難揸，你又覺冇得難揸咧？其實其實我又唔覺得好難揸。你見我揸完冇乜點出聲，因、嗯、為好似一個諗樣咁啊。<笑>其實我係諗緊啊
，我点样揸得佢好啲啊？呢、嗯、架车九千转，你唔好幻想佢系 F D 二嗰啲爆完，跟住个分野好大。其实佢着踢之后，嗰、那个分野唔系咁明显嘅。咁但系如果揸呢一部车，我真系好似试车嘅心态，我系想善用佢最高最大马力嗰个 area， 我就要谂好多方法去点样揸到佢呢个转速区。喺大帽山。我差唔多冇一部車係諗過要用一波嘅，但係呢架我有諗過，因為你點轟都好，你轟到九千，你收一收油，上一上扯一個急彎，你個轉速已經跌低咗好多。如果 keep 住個二波，都係踩唔到嗰、那個嗰、那個 area。佢就係因為有咗三千轉嘅最大馬力噶嘛，引到我成日濕喐喐想想去到嗰個 area 咯。咁呢樣嘢就難揸啦，係難發揮佢嘅性能。咁但係。點解一般人難揸？我就係覺得，當你架車下下要谷到呢個轉數呢，其實馬路上係好多地方都唔適合用嘅。你係唔適合谷到咁高嘅。你一波踩到九千有乜意思啫？冇意思噶嘛。但係你試下三波踩到九千，你睇下邊條路啱用？冇啊，基本上。咁所以如果你下下諗住，哇！我揸下 S 千啊，九千我就玩盡到九千，其實係相當危險嘅。仲有一個 point 就係個碌彈起上嚟嘅時候，喺啲咁高嘅轉數，你係咪真係 ready 準備好應付㗎？的<笑>如果尾碌彈起咗咧，因為佢有呢個 LSD 啊嘛，係啊，個 LSD 就會幫你手啊。嗱，呢個就係問題嚟㗎啦。如果你懸掛式啲硬啦，碌嗰啲凹凸嘅位，佢騰空時間長，你唔知道點處理，你彈起咗你仲俾油，於是乎個尾硬就同你落住咗 LSD， 嗯，一落翻地嗰下呢。就會搶噶啦，呢、這個可能係白㗎啦。係啊，同埋學你話齋咧，呢部車因為佢有後面有三千轉引誘你啊。係啊，你就好願意踩啦。但係轉數一高咗，無論 N 展啊、波箱所有嘢都轉行咗咧，佢、嗯、就變咗冇咁靈活噶咯喎，因為佢嗰個 N 嘅 momentum 大咗啦嘛。係、嗯、的確係嗰個靈活性咧，同你慢車或者用高波低轉咧。係兩件事嚟嘅，普通嘅車你揸到四五千轉，可能都已經差唔多啦。但係呢個車你揸到八九千轉，俾到你個感覺咧，係你平時未必有經驗面對到嘅。係啊,啊，突然之間你面對嘅話咧，就亦都可能會有問題嘅。係啊，但係你諗翻轉頭，其實呢架車咧，九九年推出啦、嗯，算係八十年代尾開始嘅 r o s t e r 熱潮嘅尾聲嚟嘅。八十年代尾嘅 Roadster 熱潮咪就係 M X 5大起嘅咯，間間廠都唔睇好嘅，點、嗯、知呢間萬事得啊賣賣到咁多，即、嗯、係下一條喺九十年代中就 Set 3 h 啦、嗯、S L K 啦、Boxster 就紛紛出嚟啦、嗯，到 Honda 都要做，佢居然做咗部咁嘅嘢。你諗下 Set 3 h S L K， 坦白啲咁講，佢攞去現成喺櫃桶度攞出嚟，誒、哎、就攞又用呢、這個。搞搞可以加啲兼力嘢，接合岩顶，真係卖得好多嘅又。车架 N 展都系现成嘅，系啊，估<笑>唔到汉打係癫到车架新 ，N 展新，连个波箱都係新，即係问你死未？所以当年呢架车呢，就贵过我架十万蚊，係啊，贵噶、啊，我架三十，呢架四十，系啊，咁啊觉得喂啊，开篷得两樽凳咁又贵十万蚊，但係而家睇落呢。我覺得呢架係抵過我架好多啊！<笑>不過老實講，其實我就冇想講啊呢樣嘢，因為我驚講咗之後呢，我個仔怨我啊，佢想嗌就喂，你講完之後貴晒買唔到啊，老豆，咁我就話法。<笑>我好欣賞阿總工程師嗰種心態，因為阿上元凡，我諗喺康達裏面係地位好崇高嘅，點、嗯、可能一架 r o s t e r 賣嘅數量，佢十年都係賣到十一萬部，真係好少㗎嘛，全世界喎、啊。咁但係佢肯投資落去發展一部咁嘅車，係一部好 pure 嘅。中意揸車嘅人嘅一部車嚟嘅，我覺得個意義上係超越咗 r o s e r 係 r o s e r 係一部好細嘅，俾到你好強烈嘅駕駛感受嘅、嗯。但係呢一部呢，係喺呢個基礎上高再俾多啲，就係、是、喺個速度性能上高都俾多啲嘢你。係啊，而我啲嘢係你喺其他地方揾唔到啊，最慘係。係啊，好用啲㗎。你認真啲睇下，佢條胎係用到好窄嘅，其實係冇錯。你睇下個尺寸就知㗎啦。到後來嘅 A P 2換翻闊啲，佢係驚啲人搞唔掂啊！係啊係啊係，又將個 t o in 又改一改，令到個尾行得冇咁急，行得冇咁生鬼，就係、是、為咗啲人話：，我揸唔掂，我甩喎。其實阿尚元凡係冇諗過你哋揸唔掂嘅噃，<笑>原來你哋真係揸唔掂啊！咁算啦。<笑>呢部系难得引擎冇喐过嘅、嗯
，咁但係個懸掛佢都係喐過嘅，就唔係呢個車主喐，你買翻嚟已經喐咗噶啦。我哋再奉勸一句，你如果真係買咗 S 1 0 0就算我將來買咗都會，我盡量 keep 原裝，唔係為咗我中意原裝，而係我係好想睇下佢原裝嘅懸掛會唔會應付大帽山呢啲突然間又爛啊，起伏又大啊，個路係仲過癮呢？仲容易控制呢？胎同路面嗰個 contact 係仲保持得仲好呢？其實你睇翻當年黑澤元治喺 New b e r l i n 試呢架車，係啊，即係喺銷售之前啊，佢試過噶，係係軟噶，嗯。呢部影啲起伏咧，佢係好一個好合理咁樣工作嘅個懸掛。係啦，而家呢啲改裝過之後咁硬嘅。嗯，我諗原原裝嘅設計先至係工程師最大嘅心思嚟。係，佢已經平衡咗好多嘢㗎啦。係，工程師原本諗嗰樣嘢，你係揾嚟日日揸日日用嘅，行好多唔同嘅路面嘅。錯。咁所以佢就冇 set 到咁離譜嘅。係。調翻轉睇啊，當年同樣都係呢個工程師出嚟嘅。i n t e g r a t e 咗後咧，就硬好多嘅。Even 佢嘅成名作 N S X 都唔係咁硬嘅。所以如果你有原裝嘅避震，仲未爛嘅 keep 翻佢，你咪試下改裝咯，又試下原裝咯，俾啲錢啫，都係係咪？唯一可以告慰嘅咧就係咧，我發覺好多買呢架車嘅人咧，佢都唔敢改個闊度，唔敢改啲 offset。你記唔記啊？你有冇留意啊？得改咗冇命，係改咗真係冇命嘅。你咪見我成日都提住 M X 5係我人生可能最優厚嘅一架車嚟嘅、嗯。我諗緊呢架，有呢架，<笑>死啦！三心兩意添，因為我覺得佢真係好特別，睇完曬啲資料。咁你再揸埋後碌車嘅感覺，個引擎原來嗰個線性係咁高嘅，係真係好類似轉子引擎嘅。其實日日揸，如果個鼻針緩和翻啲，我真係覺得日日揸都可以。咁我哋要彈下呢個車先喎，如果唔係越嚟越貴，點搞啊？咁啊係喎，哇！呢架嘢唔掂啊，好燉又難揸，仲有冇啊？啲<笑>人唔信喎，冇啊諗唔到，呢架車係好嘢嚟，係<笑>啦，呢架車個木又生得咁快，係<笑>咪？個波棍又嚓嚓聲，係咪啊？鋼程咁短點揸？咁<笑>死啦，越 sell 越貴啊！嗱<笑>，我申報先啦，我冇持有 S 二千嘅，我都冇㗎。<笑>